नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विदन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनोर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே गान கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனித ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ சின்ஸ் 1985 Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payyanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte Yedu Padithandukal Shuddhamaya Pal Oru janathiyude vishwasam Janatha Pal Tigachum Pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nusundam Century Fashion City Atlas Gold and Diamonds BKM Junctional നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സംസ്ഥാനത്തെ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമെന്ന് തൊഴിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി കമ്പല്ലൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പേരുൽ അംഗൻവാടിക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടും പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാതെ കിടക്കുന്നു അംഗൻവാടിയുടെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാതിരിക്കാൻ കാരണം കുടിവെള്ളം ലഭ്യമല്ലാത്തതെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു അഖിലേന്ത്യാ സഹകരണ വാരാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി തളിപ്പറമ്പ് സർക്കിൾ സഹകരണ യൂണിയൻ സെമിനാർ പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ടി എ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ സി ഐ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യനൂർ ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു വാർത്തകൾ വിശദമായി സംസ്ഥാനത്തെ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമെന്ന് തൊഴിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിലെ കമ്പല്ലൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സംസ്ഥാനത്ത് സൌകര്യമൊരുക്കും കോവിഡ് കാലത്ത് മറ്റുള്ളവർ മടിച്ചു നിന്നപ്പോൾ സ്കൂളുകൾ തുറന്ന് പരീക്ഷകൾ നടത്താൻ കേരളത്തിനായി കേരളത്തിൽ ദിവസേനയെന്നോണം സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ തുറക്കുന്നു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഇത്രയും ചെറിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയധികം സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ചരിത്രമാണ് കുട്ടികളും അധ്യാപകരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മികച്ചതാകണം ഓരോ കുട്ടിയുടെയും രക്ഷകർത്താവായി അധ്യാപകർ മാറണം കേരളത്തിലെ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ലക്ഷം കുട്ടികളെയും സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞുവെന്നും കെട്ടിടോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു ലോകത്തെ മറ്റ് സർവകലാശാലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോകാൻ കഴിയുന്ന നിലയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉക്രൈൻ റഷ്യൻ യുദ്ധം നടന്ന അവസരത്തിലാണ് ഇത്രയധികം കുട്ടികൾ മെഡിസിന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വിദേശത്ത് പോകുന്നത് മനസ്സിലായത് അതുപോലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഒരുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു നിശ്ചയ ദാരിദ്ര്യത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് രക്ഷാകർത്താക്കൾ മുഴുവൻ കേരളത്തിലെ നാൽപ്പത്തേഴ് ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷാകർത്താക്കൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഈ നാൽപ്പത്തേഴ് ലക്ഷം മക്കളെയും കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വീടുകൾ വിദ്യാലയങ്ങളാക്കി മാറ്റിയില്ല ലോകമെമ്പാടും അറച്ചും മടിച്ചും നിന്ന അവസരത്തിൽ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ ഡി പി സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ ഇ പി രാജ്മോഹൻ പരപ്പ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം അന്നമ്മ മാത്യു ഈസ്റ്റലരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം പി പി സതീദേവി നബാർഡ് എ ഡി എം കെ ബി ദിവ്യ കണ്ണൂർ ആർ ഡി ഡി പി വി പ്രസീദ ചിറ്റരിക്കൽ എ ഇ ഒ എം ടി ഉഷാകുമാരി കെ ഡി മാത്യു മാസ്റ്റർ കെ എസ് ശ്രീനിവാസൻ ഷിജു കൊട്ടാരത്തിൽ വിൻസി ബിജു 
ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ബെറ്റി ജോർജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പൊതുമരാമത്ത് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പി എം യമുന ഈസ്റ്റ് എസ് ജി ഡി എഞ്ചിനീയർ ശ്രീഹരി എന്നിവർ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കാസർകോട് വികസന പാക്കേജിൽ ഒരു കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച യു പി വിഭാഗത്തിനുള്ള കെട്ടിടവും കാസർകോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നബാർഡിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനൊപ്പം എം എൽ എ ഫണ്ടും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗങ്ങൾക്കായി നിർമ്മിച്ച രണ്ട് ദശാംശം നാല് അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ കെട്ടിടവുമാണ് മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അംഗൻവാടിയുടെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി വർഷം രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതുവരെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചില്ല എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പേരുൽ അംഗൻവാടിക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടമാണ് നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാതെ കിടക്കുന്നത് എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പേരുൽ അംഗൻവാടിക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടമാണ് ഇതുവരെ ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും ചേർത്ത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ രണ്ടു വർഷം മുൻപാണ് പേരൂർ മണിയാറ റോഡിൽ കെട്ടിടം പൂർത്തീകരിച്ചത് പഞ്ചായത്തിന് ഒരു വ്യക്തി സൌജന്യമായി നൽകിയ സ്ഥലത്താണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ അടക്കം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കുടിവെള്ളം ഇല്ലാത്തതാണ് അംഗൻവാടി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാതിരിക്കാൻ കാരണമെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു പഞ്ചായത്ത് കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും വെള്ളം കിട്ടാതെ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാത്ത അംഗൻവാടി തുക വകയിരുത്താനും സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അംഗൻവാടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സമീപത്തുള്ള വായനശാലയിലാണ് ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച് അംഗൻവാടി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങണമെന്നാണ് ജനങ്ങൾക്ക് പറയുവാനുള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര അഖിലേന്ത്യ സഹകരണ വാരാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി തളിപ്പറമ്പ് സർക്കിൾ സഹകരണ യൂണിയൻ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന സഹകരണ യൂണിയൻ സെമിനാർ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംരംഭകത്വ വികസനവും പൊതു സ്വകാര്യ സഹകരണ പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തലും എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന സെമിനാറിൽ പയ്യന്നൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ മോഡറേറ്ററായി കണ്ണൂർ ഐ സി എം ഡയറക്ടർ എം വി ശശികുമാർ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു കെ കെ ഗംഗാധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് ടി വി അജയകുമാർ വി കൃഷ്ണൻ പി പവിത്രൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മോഹൻദാസ് സി കെ അനിൽകുമാർ പി പി സുനിലൻ ഒ നാരായണൻ എം ബി ദാമോദരൻ കെ എം ശിവദാസൻ കെ സത്യഭാമ സി വി റീത തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു സഹകരണ വാരാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോളേജ് തലത്തിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗ മത്സരത്തിൽ മൊറാഴ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജിലെ എൻ വി ഗോപിക തളിപ്പറമ്പ് ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജിലെ കെ അനുഷ ഹൈസ്കൂൾ തലത്തിൽ തളിപ്പറമ്പ് മൂത്തേടത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എം തീർത്ഥ തളിപ്പറമ്പ് ടാഗോർ വിദ്യാനികേതൻ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അനാമിക നയനൻ എന്നിവർ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി പ്രബന്ധരചനാ മത്സരത്തിൽ തളിപ്പറമ്പ് ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജിലെ കെ അനുഷ ഹസ്ന അഷറഫ് എന്നിവർ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി വിജയികൾക്ക് തളിപ്പറമ്പ് സർക്കിൾ സഹകരണ യൂണിയൻ ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ കെ പ്രദോഷ് കുമാർ സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ സി ഐ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ സി ഐ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു റൂറൽ ബാങ്ക് പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച മാർച്ച് നഗരം ചുറ്റി ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ സമാപിച്ചു മൈഗ്രാന്റ് വർക്കേഴ്സ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് ബിൽഡിംഗ് ആന്റ് അതർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് എന്നിവ റദ്ദാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനം പിൻവലിക്കുക നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി പെൻഷൻ നൽകാനുള്ള ചുമതല കേന്ദ്രം ഏറ്റെടുക്കുക നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ വിലക്കയറ്റം തടയുക മണൽ ചെങ്കൽ ഖനന തടസ്സം ഒഴിവാക്കുക തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് അഖിലേന്ത്യ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ഓഫീസിനു മുന്നിൽ ധർണയും നടത്തിയത് നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പലതരം നിയമങ്ങൾ കൊണ്
സി ഐ ടി യു ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ കെ കൃഷ്ണൻ ടി കുഞ്ഞപ്പൻ വി എം രാമകൃഷ്ണൻ മേരി ആൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കേരളയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അവകാശ സംരക്ഷണ ദിനം ആചരിച്ചു സി ബി ആർ എഫ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ പി സേതുമാധവൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൻ ബി എഫ് ഉപേക്ഷിക്കുക എല്ലാവർക്കും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ അനുവദിക്കുക പെൻഷൻ പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ കാനറ ബാങ്കിന് മുന്നിൽ അവകാശ ദിനം ആചരിച്ചത് പെൻഷൻ പരിഷ്കരണത്തിന് ഫണ്ടില്ല എന്ന വാദഗതി ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണെന്ന് ഓൾ കേരള ബാങ്ക് റിട്ടേറീസ് ഫോറം വിവിധ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും ആർ ടി ഐ പ്രകാരം ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കെ പി സേതുമാധവൻ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ആണ് ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ പോലും ആ സ്കീമിൽ കാലോചിതമായ പരിഷ്കാരം നടത്താൻ ഇന്ന് ഇവർ ബാങ്ക് അധികാരികൾ തയ്യാറായിട്ടില്ല മറ്റെല്ലാ മേഖലയിലും അവരുടെ സേവന വേതന കരാർ പരിഷ്കരിക്കുന്നതോടൊപ്പം പെൻഷൻ പറ്റിയ ജീവനക്കാർക്കും പരിഷ്കരണം അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് പ്രവർത്തകർ പ്ലക്കാർഡുകളുമേന്തി മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കി തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിച്ചു മനോരഞ്ജൻ ഗണേശൻ രാജാറാം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കോൺഗ്രസിന്റെ വാദം ശരിവെക്കുന്നതാണ് പ്രിയ വർഗീസിന്റെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവെന്ന് എ ഐ സി സി വക്താവ് ഷമ മുഹമ്മദ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്വന്തക്കാരെ എല്ലാ മേഖലയിലും നിയമിക്കലാണ് നിലവിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് ഷമ മുഹമ്മദ് പഴയങ്ങാടിയിൽ പ്രതികരിച്ചു കേരളത്തിൽ ജനാധിപത്യം ഇല്ലാതായിരിക്കുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാരെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഉൾപ്പെടെ നിയമിച്ച് സ്വജനപക്ഷപാതം കാട്ടുകയാണെന്നും ഷമ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു അവരിട്ട ഒരു കണ്ണൂരിലെ ഒരു മലയാളം ടീച്ചർ പ്രൊഫസർ അവരിപ്പം മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഹൈക്കോർട്ട് ഓർഡർ വന്നിരിക്കുക അപ്പം പിണറായി വിജയൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവരെ ആൾക്കാർ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി രണ്ട് വൈസ് ചാൻസലർ ഇപ്പം മാറിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആ ടെക്നോളജിക്കൽ കുട്ടികളാണ് ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ എന്യൂൾ ചെയ്തു അത് സുപ്രീം കോർട്ട് ഹൈക്കോർട്ട് അല്ല സുപ്രീം കോർട്ടാ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് യു ജി സി നോംസിൽ മൂന്ന് വരെ പേര് കൊടുക്കണം ഗവർണറോട് കമ്മിറ്റി അങ്ങനെയാണ് റിക്കമെന്റ് ചെയ്യണം മൂന്ന് പേര് ഇത് ഒരു പേരാ കൊടുക്കുന്നത് അവരാള് ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും അവരാൾക്കാർ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരായുള്ള സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്ന് വഴിതിരിച്ചുവിടാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും കെ സുധാകരൻ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകുമെന്നത് മാധ്യമസൃഷ്ടിയാണെന്നും കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി വട്ടപൂജ്യമാണെന്നും ഷമ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് സ്വപ്ന പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ സ്വപ്ന പറഞ്ഞു സെക്ഷൽ ഹരസ്മെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് മന്ത്രിന്റെ എതിരായിട്ട് അത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യുന്നില്ല സരിതയുടെ സമയത്ത് ഇതെല്ലാം ശരിയായിരുന്നു സരിത പറഞ്ഞല്ല സത്യം പക്ഷെ സ്വപ്ന പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരും കേൾക്കുന്നില്ല അതിന്റെ മേലെ നീ നിങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീയാണ് അതിന്റെ മേലെ നോക്കി എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ സത്യം അവിടുന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് അറ്റൻഷൻ ആ സെക്ഷൽ അറസ്മെന്റ് കേസ് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാനാന്ന് ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്ന അവരും സുധാകരായിട്ട് ഇത്ര കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങളെ പാർട്ടി നിങ്ങൾ പറയുന്ന പാർട്ടി ബി ജെ പി ഇവിടെ എന്താ സീറോ വട്ട പൂജ്യം ഒരു എം എൽ എയിൽ ഒരു എം പി ഇല്ല ഒന്നത് രണ്ടാമത് സുധാരേട്ടൻ നാണ് ഈ കണ്ണൂരിൽ ശക്തമായിട്ട് ഞങ്ങളെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടീനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനത്തെ സുധാരേട്ടനെ ഇപ്പം വേറെ എവിടെയും പോകും മൂന്നാമത് അന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞാൽ സുധാരേട്ടൻ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ വലിയ മനസ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അതൊരു മിസ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ വന്നതാണ് അത് നിങ്ങളൊരു ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു സെയിങ് ഉണ്ട് ഡോൺ മേക്ക് എ മൗണ്ടൻ ഔട്ട് ഓഫ് എ മോൾ ഹെയർ ഒരു ചെറിയ കാര്യം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വലിയ ഇത് ഇതാക്കണ്ട നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ആരാധന മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം കെ മധുസൂദൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു നവംബർ മുപ്പത് വരെ നടക്കുന്ന ആരാധന മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗാനമേള നാടകം മാജിക് തുടങ്ങിയ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറും പയ്യന്നൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ആരാധനാ മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾക്ക്
അത്തായി പത്മിനി വി പി സുമിത്രൻ വി എം മാധവൻ കെ യു ഭാസ്കരൻ എ കെ രാജേഷ് ടി എ രഞ്ജിനി ആർ പ്രമീള സി കെ പ്രമോദ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു രണ്ടാം ദിവസം ഭരതനാട്യം കുച്ചിപ്പുടി എന്നിവയും നൃത്തിഥി നാട്യകലാ അക്കാദമിയുടെ ദേവി മഹാത്മ്യം നൃത്തശില്പവും അരങ്ങേറി നൃത്തസന്ധ്യ ഗാനമേള മാജിക് നാടകം തുടങ്ങി വിവിധ കലാപരിപാടികൾ ആരാധനാ മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് അരങ്ങേറും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അന്ന് കുട്ടികളുടെ നേരം പോക്ക് ഇന്നത് പ്രകാശന്റെ ഉപജീവനം മാത്തിൽ കോത്തായിമുക്ക് റോഡരികിൽ കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് വർഷത്തോളമായി യാത്രക്കാരുടെ ദാഹം അകറ്റുന്ന പ്രകാശൻ നാട്ടുകാർക്ക് സുപരിചിതനാണ് ഈ കച്ചവടത്തിനായി താൻ ഇറങ്ങുന്നതിന് പിന്നിൽ രസകരമായ കഥയുണ്ടെന്ന് പ്രകാശൻ പറയുന്നു പതിനെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള ഒരു അവധിക്കാലമാണ് കഥയുടെ പശ്ചാത്തലം ഇന്നത്തെ പോലെ എല്ലാ കുട്ടികളുടെ കയ്യിലും ഫോണുകളോ വീടുകളിൽ ടെലിവിഷനോ ഇല്ലാതിരുന്ന കാലം അതിനാൽ തന്നെ പുതുതലമുറയെ പോലെ ഫോണിനു മുന്നിലും ടിവിക്കു മുന്നിലും ഒട്ടേറെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താത്ത ബാല്യമായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നത് അന്നത്തൊരു വേനലവധി കാലത്തെ എങ്ങനെ മനോഹരമാക്കാമെന്ന പ്രകാശന്റെ മകനായ ജിഷ്ണു പ്രകാശും മരുമക്കളായ ഉണ്ണി നിജിഷ പ്രജിഷ എന്നീ കുട്ടികളുടെ ചിന്തയാണ് ഈ മോരും വെള്ളക്കടയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ളത് ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് പേരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു വെള്ളം മോരും വെള്ളം ഞങ്ങൾ ഈ ആ സമയത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ മോരും വെള്ളം മാത്രമായിരുന്നു ഞങ്ങളൊരു ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസോ ഒരു ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും തുടങ്ങിയതല്ലായിരുന്നു വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ ഒരു ഒരു ഫണ്ണായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ സമയത്ത് നാട്ടുകാരും ഒക്കെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു തങ്ങളുടെ വീട്ടിനടുത്ത് റോഡരികിൽ ഷീറ്റ് വലിച്ചു കെട്ടി ഒരു കുട്ടിക്കടയുണ്ടാക്കി അതിൽ മോരും വെള്ളം എന്ന് എഴുതിയ ഒരു ബോർഡ് വെച്ച് അലുമിനിയം കലത്തിൽ മോരും വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി വിൽപ്പനയും തുടങ്ങി കുഞ്ഞുകുട്ടികളുടെ മാതൃകാപരമായ ഈ പ്രവർത്തനം നാട്ടുകാരും അങ്ങേറ്റെടുത്തു നല്ല കച്ചവടവും കൈ നിറയെ പണവും കൂടാതെ അലുമിനിയം കലത്തിലല്ല മൺകലത്തിലാണ് മോരും വെള്ളം വിൽക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൺകലം വാങ്ങി നൽകുവാനും നാട്ടുകാർ ഉത്സാഹിച്ചു ഇതിനോടൊപ്പം നന്നായി പഠിച്ചു വളർന്ന ഇവരിന്ന് ഡോക്ടറും നഴ്സും തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ ഉയർന്ന ജോലി നേടുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഇത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അലുമിനിയം ഒരു പാത്രത്തിലായിരുന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയൊരു ഐഡിയോ അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ അറിവോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് കുറെ ആൾക്കാരുടെ സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കിട്ടിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്നും നാട്ടുകാർ സംഭാവന നൽകിയ അതേ മൺകലത്തിൽ തന്നെയാണ് മോരും വെള്ളമുണ്ടാക്കി പ്രകാശനും വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് മോരും വെള്ളത്തിനൊപ്പം ഉപ്പിലിട്ടതും മറ്റുമായി ഇത്തിരി കൂടി കട വിപുലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രകാശൻ ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞെത്തുന്നവർക്ക് കളർപ്പില്ലാത്ത പാനീയം ഒരുക്കണമെന്ന നിർബന്ധം പ്രകാശനുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ പാക്കറ്റ് മോരിനെ പടിക്ക് പുറത്താക്കി വീട്ടിൽ പശുവിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് സ്വന്തമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മോരാണ് ഇവിടെ മോരും വെള്ളത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കെ എൻ വർഷ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ഏഴോം പൊടിത്തടം ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചൽസിൽ അന്തേവാസികൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ നൽകുന്നതിനായി ടൈലറിംഗ് യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചു തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കിയാൽ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ എം പി ഹസൻ കുഞ്ഞി എ ഐ സി സി വക്താവ് ഡോക്ടർ ഷമ മുഹമ്മദ് എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു ഏഴോം പൊടിത്തടം ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചൽസിൽ നൂറ്റിയിരുപതോളം അന്തേവാസികൾ താമസിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ജീവിത സായാഹ്നത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയവരും വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളിൽപ്പെട്ട് അനാഥരായവരുമെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട് ഇവർക്ക് താമസത്തോടൊപ്പം ഒരു കൈത്തൊഴിൽ പരിശീലിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികൾ ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചൽസ് അന്തേവാസികൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ നൽകുന്നതിനായി പുതിയതായി ആരംഭിച്ച ടൈലറിംഗ് യൂണിറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കിയാൽ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ എം പി ഹസൻ കുഞ്ഞി ഡോക്ടർ ഷമ മുഹമ്മദ് എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചൽസിന്റെ പ്രവർത്തനം മാതൃകാപരമാണെന്ന് ഡോക്ടർ എം ബി ഹസൻ കുഞ്ഞി ഡോക്ടർ ഷമ മുഹമ്മദ് എന്നിവർ പറഞ്ഞു അന്തേവാസികളുടെ ആഗ്രഹം എന്ന നിലയിൽ ഇവർക്ക് ഒരു ദിവസം വിമാനയാത്ര നടത്താൻ അവസരം ഒരുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും കിയാൽ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ എം ബി ഹസൻ കുഞ്ഞി പറഞ്ഞു റഷീദ് സഖാഫി സലാഹുദ്ദീൻ പഴയങ്ങാടി എം ബി അബ്ദുള്ള ബി മ
കണ്ണൂർ ഫൈറ്റ് ക്യാൻസർ ഡിജിറ്റൽ സർവേ ഐ ഇ സി ഹാൻഡ് ബുക്ക് പ്രകാശനവും മുട്ടം പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്യാൻസർ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും നടന്നു മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായ്ക്കാരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണൂർ ഫൈറ്റ് ക്യാൻസർ ഡിജിറ്റൽ സർവേ ഐ എസ് എ ഹാൻഡ് ബുക്ക് പ്രകാശനവും മുട്ടം പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ക്യാൻസർ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായ്ക്കാരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി ധനലക്ഷ്മി ഇ ഹെൽത്ത് ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ എം രവീന്ദ്രൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പി ജയനീഷ് ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സാദത്ത് ലതീഷ് രേഷ്മ സുമ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ഫൈറ്റ് ക്യാൻസർ ഡിജിറ്റൽ സർവേ ഐ എസ് എ ഹാൻഡ് ബുക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായ്ക്കാരൻ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ റഷീദ ഒഡീലിന് നൽകി പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി എരുമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് നീരുറവ് സമഗ്ര നീർത്തട വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നീർത്തട നടത്തം സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷൈനി ബിജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എരുമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നീർത്തട മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നീർത്തട നടത്തം സംഘടിപ്പിച്ചു തോടുകളുടെ അരികുകെട്ടി സംരക്ഷിക്കുക തടയണ നിർമ്മാണം വയലുകളിൽ വരമ്പ് ആനിത്തോട് തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ എന്നിവ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് നീർത്തട നടത്തം സംഘടിപ്പിച്ചത് പേരൂൽ കുറുമുണ്ട നീർത്തടത്തിൽ എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷൈനി ബിജേഷ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ പത്തൊമ്പത് നീർത്തടങ്ങളാണുള്ളത് ഈ നീർത്തടങ്ങൾ അതിന്റെ ഉത്ഭവം മുതൽ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് ഈ നടത്തത്തിലൂടെ എന്തൊക്കെ പ്രവൃത്തികളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുകൂടി ഈ നടത്തത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മളത് രേഖപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കേണ്ടത് പതിനാറാം വാർഡ് മെമ്പർ കെ വി രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് വി ഇ ഒമാർ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നീർത്തടത്തിലെ മേറ്റുമാർ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ പാടശേഖര സമിതി അംഗങ്ങൾ മറ്റ് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ നീർത്തട നടത്തത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കട്ട്ഔട്ട് യുദ്ധം ഇനിയില്ല ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഏറ്റുകൊടുക്കയിലെ ബ്രസീൽ ഫാൻസ് കട്ടൌട്ടിനായി കരുതിവെച്ചിരുന്ന പണം നിർദ്ധനരായ രോഗികൾക്ക് സഹായദാനമായി നൽകുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിന്റെ ആവേശത്തിൽ നാടും നഗരവും തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടതാരങ്ങളുടെയും ടീമുകളുടെയും കട്ടൌട്ടുകളും ബോർഡുകളും സ്ഥാപിക്കുവാൻ മത്സരിച്ചിറങ്ങുകയാണ് ഇതിന്റെ തുടർച്ച ഏറ്റുകൊടുക്കയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുകയാണ് ഏറ്റുകൊടുക്കയിലെ ബ്രസീൽ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തകർ തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ നിർദ്ധനരും രോഗബാധിതരുമായ രണ്ടു കുടുംബങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം നൽകാൻ പ്രവർത്തകർ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ശനിയാഴ്ച ഏറ്റുകൊടുക്കയിൽ വെച്ച് സഹായധനം കൈമാറുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ കാങ്കോലിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വരും കാലങ്ങളിലും ഈ കൂട്ടായ്മ മറ്റ് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു ടി ജയകുമാർ കെ റഫീഖ് പി എൻ ജയേഷ് കുമാർ പി വി വിനയകുമാർ പി ലിനേജ് കെ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ഡിവൈഎഫ്ഐ പാപ്പിൻശേരി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോകകപ്പ് വിളംബര റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു എം വിജിൻ എം എൽ എ സന്തോഷ് ട്രോഫി താരം എം വിനീഷ് എന്നിവർ ചേർന്ന് റാലി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ഡിവൈഎഫ്ഐ പാപ്പിനിശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ലോകകപ്പ് വിളംബര റാലി എം വിജിൻ എം എൽ എ സന്തോഷ് ട്രോഫി താരം എം വിനീഷ് എന്നിവർ ചേർന്ന് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ഡിവൈഎഫ്ഐ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് സി നിഖിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ വി സുമേഷ് എം എൽ എ പാപ്പിനിശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി എം സി രമിൽ ബ്ലോക്ക് ട്രഷറർ കെ വി ജിതിൻ സിനി ജോയി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു റാലി ഇരിനാബ് പാപ്പിനിശ്ശേരി ചുങ്കം വഴി കല്യാശ്ശേരി സമാപിച്ചു കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം നവംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ യു പി സ്കൂളിൽ നടക്കും നിയമസഭാ സ്പീക്കർ അഡ്വക്കേറ്റ് എ എൻ ഷംസീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന വാർത്താ
ഭക്ഷണശാലയുടെ ഉദ്ഘാടനവും നവംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ യു പി സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിൽ നടക്കും കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം എം എൽ എ എം വിജിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ അഡ്വക്കേറ്റ് എ എൻ ഷംസീർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച വീടിന്റെ താക്കോൽദാനത്തിന്റെയും ഗാർഹിക റിങ് കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് അംഗൻവാടികൾക്കുള്ള വാട്ടർ ടാങ്ക് അറുപത് വയസ്സു കഴിഞ്ഞ വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ ജനൽ പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള പി വി സി ടാങ്ക് വിതരണം ഹരിതകർമ്മ സേനയ്ക്ക് ഉപകരണങ്ങളും യൂണിഫോം വിതരണം എന്നിവയുടെ ഉദ്ഘാടനവും സ്പീക്കർ അഡ്വക്കേറ്റ് എ എൻ ഷംസീർ നിർവഹിക്കും പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം ഉൽപാദന സേവന മേഖലയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയാണ് പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് കാർഷിക മേഖലയിൽ ഒന്നാം വിള നെൽ കൃഷി കർഷകർക്കുള്ള ആനുകൂല്യവും തെങ്ങിനുള്ള വളം വിതരണവും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടെന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പഞ്ചായത്തിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ശശീന്ദ്രൻ സെക്രട്ടറി കെ വി പ്രകാശൻ എസ് സുനിൽകുമാർ കെ ജിഷ ബേബി പി കരുണാകരൻ കെ ശോഭ എൻ അബ്ദുൾ ഖാദർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരും അധ്യാപകരും ഡിസംബർ ഇരുപതിന് നടത്തുന്ന രാജ്ഭവൻ മാർച്ച് വിജയിപ്പിക്കുക എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ തീരുമാനമെടുത്തു പി എഫ് ആർ ഡി നിയമം പിൻവലിക്കുക നിർവചിക്കപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്ന പെൻഷൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക സർവകലാശാലകളുടെ ജനാധിപത്യ അവകാശം സംരക്ഷിക്കുക ഫെഡറലിസം സംരക്ഷിക്കുക കേരള സർക്കാരിന്റെ ജനപക്ഷ ബദൽ നയങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ജീവനക്കാരും അധ്യാപകരും ഡിസംബർ ഇരുപതിന് നടത്തുന്ന രാജ്ഭവൻ മാർച്ചും ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന മാർച്ചും വിജയിപ്പിക്കുവാൻ കേരള എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ ജനറൽ ബോർഡ് യോഗം തീരുമാനിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെന്ററിൽ ചേർന്ന യോഗം യൂണിയൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പർ എ എ ബഷീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് എം രേഖ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി വി പി രജനീഷ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളായ ടി സന്തോഷ് കുമാർ എം അനീഷ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ എസ് സി എസ് പി പദ്ധതിയുടെ വികസന ഉപപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പുഞ്ചക്കാട് കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിതരണം ചെയ്തു നഗരസഭ ഉപാധ്യക്ഷൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഐ സി എ ആർ കേന്ദ്ര സമുദ്ര മത്സ്യഗവേഷണ കേന്ദ്രം കോഴിക്കോട് പ്രാദേശിക സ്റ്റേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പട്ടികജാതി വികസന ഉപപദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പുഞ്ചക്കാട് ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാർഡിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത മൂന്ന് സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾക്ക് കൂടുകളും ഒരു കൂടിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വീതവും വിതരണം ചെയ്തു നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മത്സ്യസമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ ശ്രമങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആയാലും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആയാലും നല്ല നിലയിൽ തന്നെ ഇപ്പം നടത്തുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം മത്സ്യകൃഷി ഇറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു പിന്നെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം പൊതുവിൽ നടക്കുന്നത് നൂറ് ശതമാനം സബ്സിഡിയോടു കൂടിയ ഈ പദ്ധതി കർഷകരുടെ ഉപജീവനത്തിന് വളരെയധികം സഹായകമാണെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് പ്രാദേശിക കേന്ദ്രം എസ് എസ് സി എസ് പി ടി എസ് പി പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ ഷിൽറ്റ എം ഡി ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മറൈൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആന്റ് എൻവയോൺമെന്റ് സയന്റിസ്റ്റ് രമ്യ അഭിജിത്ത് ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ രാമചന്ദ്രൻ നിഷിത്ത് കെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഇരുപത്തിയഞ്ച് മത്സ്യ കർഷകർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി പരിയാരം എസ്ലൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ നടന്നുവെന്ന് സഹോദയ നോർത്ത് കോംപ്ലക്സ് കണ്ണൂർ ഇന്റർ സ്കൂൾ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് സമാപിച്ചു ടൂർണമെന്റിൽ മുപ്പത്തി ഒൻപതോളം ടീമുകളാണ് മാറ്റുരച്ചത് പരിയാരം ഉർസുലൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്നുവെന്ന സഹോദയ നോർത്ത് കോംപ്ലക്സ് കണ്ണൂർ ഇന്റർ സ്കൂൾ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് സമാപിച്ചു രണ്ട് ദിവസമായി നടന്ന ടൂർണമെന്റിൽ കണ്ണൂർ സഹോദയയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള വിവിധ സ്കൂളുകളിലെ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ടീമുകൾ പങ്കെടുത്തു ആദ്യ ദിനത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ പത്തൊൻപത് കാറ്റഗറിയിൽ ആൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ മേരിഗിരി സീനിയർ സെക്കൻഡറി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്ക
രണ്ടാം സ്ഥാനവും അൽഫോൺസ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ കീഴ്പള്ളി മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി ഉർസുലിൻ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ ലിറ്റി മാത്യു ഡോക്ടർ റെജീസ് കറിയ എന്നിവർ സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു അഖില ഭാരത അയ്യപ്പ സേവാ സംഘം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശബരിമല തീർത്ഥാടകർക്ക് ഇടത്താവളവും അന്നദാനവും എരിപുരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരുക്കുന്നു നവംബർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ജനുവരി പതിനഞ്ച് വരെയാണ് അന്നദാനം നടക്കുക ഒരു അഖില ഭാരത അയ്യപ്പ സേവാ സംഘം കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശബരിമല തീർത്ഥാടകർക്കായി നവംബർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ജനുവരി പതിനഞ്ച് വരെ ഇടത്താവളവും അന്നദാനവും എരിപുരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരുക്കുന്നു രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രിയിലും ഭക്ഷണം നൽകും ഇരുപത്തിയൊന്നിന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ പി കെ മധുസൂദനൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൊയ്യം ജനാർദ്ദനൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുമെന്നും സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പ്രൊഫസർ കെ രഞ്ജിത്ത് കൊയ്യം ജനാർദ്ദനൻ എൻ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സി പി അരവിന്ദാക്ഷൻ പി വി മനോഹരൻ എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഗാന്ധി സ്മൃതി കുവൈറ്റ് അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങിയ പയ്യന്നൂർ കോളേജ് ജീവനക്കാരനും പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ കൌൺസിലറുമായ എ രൂപേഷിനെ കോളേജിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെനറ്റ് അംഗവും കെ പി സി ടി ഐ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ പ്രേമചന്ദ്രൻ കീഴോത്ത് അനുമോദന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയവരെയും നിരാലംബരെയും ചേർത്തുപിടിക്കാൻ പൊതുപ്രവർത്തകർ തയ്യാറാകണമെന്ന് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെനറ്റ് അംഗവും കെ പി എസ് ടി എ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ പ്രേമചന്ദ്രൻ കീഴോത്ത് പറഞ്ഞു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനുള്ള ഗാന്ധി സ്മൃതി കുവൈറ്റിന്റെ അവാർഡ് നേടിയ പയ്യന്നൂർ കോളേജ് ജീവനക്കാരനും പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ അംഗവുമായ എ രൂപേഷിനും നൽകിയ അനുമോദന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കെ സീന അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി പി ദിലീപ് കുമാർ നിഷാദ് യാസിൻ സി എച്ച് ദീപു ബാബു സുജിത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ അൽമനാർ കാങ്കോലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രാന്തം ജാലിൽ ഇഷൽ നൈറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു മുഹിയുദ്ദീൻ ബാംഗ്ലൂർ നാസിഫ് കോഴിക്കോട് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കാങ്കോൽ അൽമനാറിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രാന്തഞ്ചാൽ മസ്ജിദ് അങ്കണത്തിൽ ഇഷൽ നൈറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു രണ്ടു മണിക്കൂർ നീണ്ട ഇഷൽ രാവിൽ മലയാളം ഉറുദു ഹിന്ദി അറബിക് ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചു മുഇനുദ്ദീൻ ബാംഗ്ലൂർ നാനിഫ് കോഴിക്കോട് എന്നിവർ ഇശൽ സന്ധ്യയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഇശൽ സന്ധ്യയ്ക്ക് മുൻപായി ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങും നടന്നു നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കയ്യൂർ ചീമേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഏഴാമത് വയോജന സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു ഏഴാം വാർഡിലെ മന്തച്ചം വയലിൽ വെച്ച് നടന്ന പരിപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ പി വത്സലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വയോജന ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് ടി പി ജാനകിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ശാന്ത വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അജിത് കുമാർ എ ജി ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ യശോദ സി ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി ശശിധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ രാജീവൻ കെ വയോജന ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തു കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സുമാരായ രമ കാർത്യായണി റെജില ഷീന പി വി തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രഷർ ഷുഗർ ബി എം ഐ പരിശോധന നടത്തി ഫോക്ലോർ കലാകാരൻ സുഭാഷ് അറുകരയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കലാപരിപാടികളും അവതരിപ്പിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ സമ്പൂർണ്ണ മാനസികാരോഗ്യ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി കയ്യൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു നീലേശ്വരം താലൂക്ക് ആശുപത്രി വിമുക്തി പദ്ധതിയിൽ സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ശ്രുതി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നയിച്ചു നീലേശ്വരം താലൂക്ക് ആശുപത്രി വിമുക്തി പദ്ധതിയിലെ സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ശ്രുതി നയിച്ച മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ സമ്പൂർണ്ണ മാനസികാരോഗ്യം പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ സേതു പുഷ്പജൻ കൌൺസിലർ അശ്വതി സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് പ്രിയ കയ്യൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ രാജീവൻ കെ ആശാവർക്കർമാരായ ബീന മഞ്ജുള എന്നിവർ സഹായികളായി മുപ്പത്തഞ്ചോളം പേരാണ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തത് തുടർ ക്യാമ്പുകൾ
നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ മാമാങ്കത്തെ വരവേറ്റ് കരിവള്ളൂർ യങ് മൈൻസ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കൂട്ടയോട്ടം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ മാമാങ്കത്തെ വരവേറ്റ് കരിവള്ളൂർ യങ് മെൻസ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കൂട്ടയോട്ടം സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ യങ് മെൻസ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി മുരളീധരൻ കട്ടച്ചേരി എം ഭാസ്കരൻ പി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമെന്ന് തൊഴിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി കമ്പല്ലൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പേരൂൽ അംഗൻവാടിക്കു വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടും പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാതെ കിടക്കുന്നു അംഗൻവാടിയുടെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാതിരിക്കാൻ കാരണം കുടിവെള്ളം ലഭ്യമല്ലാത്തതെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു അഖിലേന്ത്യ സഹകരണ വാരാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി തളിപ്പറമ്പ് സർക്കിൾ സഹകരണ യൂണിയൻ സെമിനാർ പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ടി എ മധുസൂദൻ എം എൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ സി ഐ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം